ഹൈ ഹലോ ഡീ ഡീഹൈഡ്രേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽസിലോ ടിഷ്യൂസിലോ ഉള്ള വാട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ട്രേസസും നീക്കി കളയുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ഓക്കെ നമ്മളത് പാരാഫിൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണം കേട്ടോ നമ്മളത് ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പാരാഫിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു നമുക്ക് മൗണ്ടിങ് മീഡിയയിലിട്ടിട്ട് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് വാട്ടറിൽ സൊലിബിളായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിന് വാട്ടർ കൂടുതൽ കിട്ടുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാരാഫിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുക നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോരോ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി മാറിയിട്ടാണ് അത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമെന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലൂയിഡിൽ കൊണ്ടിടണം എങ്കിലാണ് അതിലുള്ള എല്ലാ വാട്ടറിനെയും നമുക്ക് നീക്കി കളയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ ഏത് തരം ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പെസിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു റീഏജൻസിൽ എത്ര എത്രത്തോളം സൊലിബിൾ ആയിരിക്കും എന്നതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയി പോവും എന്നാൽ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഈ കളേഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഈ പാരാഫിൻ സോറി അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ കളേഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പാരാഫിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കളറായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ഏതാണ് പാരാഫിൻ എംബെഡ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേറെ വേറെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അതിന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇ ഒ സിൻ ഇ ഒ എസ് ഐ എൻ ഇ ഒ സിൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ വെച്ചാൽ കളറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കളറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ റീഏജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോള് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോള് അസറ്റോണ് നോർമൽ ബ്രോ ബ്യൂട്ടൈൽ ആർ ആൽക്കഹോള് ടേർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോള് എന്നിവ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈതൈൽ ആൽക്കഹോള് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോള് അസറ്റോണ് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോള് ടേർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോള് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈതൈൽ ആൽക്കഹോളും ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളും ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരേപോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടും ചീപ്പാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ചിലതിൽ മീതൈൽ ആൽക്കഹോളൊക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് റെയർ ആയാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഹൈ ടോക്സിസിറ്റി കാണിക്കും മീതൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നല്ല ഡീഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഡാമേജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സെൽസിനെയും ടിഷ്യൂസിനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഈ തേൽ ആൽക്കഹോളും ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അതുപോലെ അസറ്റോണും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ തേൽ ആൽക്കഹോളും ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളും ചെയ്യുന്ന അതേ മാനറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ അവർ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാം വൺ അവർ ഇൻ്റർവെല് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അസറ്റോൺ സീരീസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയു
ഓക്കെ ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളും നോ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളും പാരാഫിൻ്റെ സോൾവൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാരാഫിനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എംബെഡഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടെൻ എം എൽ ആൻഡ് സോറി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അത് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ഈ സംഭവം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോൾ സീരീസ് കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഭവം പറയുകയാണ് ഡീ ആൽക്കഹോളൈസേഷൻ അപ്പോൾ എന്താ ഡീ ആൽക്കഹോ ഡീ ആൽക്കഹോളൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വാക്സിൻ്റെ അതേ സോൾവനിലേക്ക് എടുത്തിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരാഫിൻ മെത്തേഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരാഫിൻ മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു റിയേജൻ്റ് ആണ് സൈലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈലീൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈലോൾ എന്ന് പറയും സൈലീനും ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീനും നമ്മുടെ ഈ നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോള് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ക്ലിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീൻ ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീൻ അല്ല സൈലിൻ ആ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സൈലിനോ ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീനോ ഓക്കെ സൈലിൻ ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുമിച്ചായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് ചോദിച്ചാലും സൈലിൻ സീരീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറിങ്ങിനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീ ആൽക്കഹോളൈസ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജൻ്റ് ആണ് സൈലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഡീ ആൽക്കഹോളൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പാരാഫിൻ സോൾവൻറ്റിലോട്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡീ ആൽക്കഹോളൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ സൈലിൻ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സൈലിൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇടാം ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലീൻ വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് സീരീസ് ആയിട്ട് നാല് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്യാപ്പിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ത്രീ അവേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുക്കണം ഓരോന്നിനും ഓക്കെ ഇനി സൈറ്റോളജിക്കൽ വർക്ക്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് വരെ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സൈലിനും ട്രൈ ക്ലോറോ എത്തിലിനും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഇത്രത്തോളം വൈകിട്ടിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഞാൻ അത്രയും സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് സോ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് വീഡി